ma guardate qua che meraviglia che è venuta la crosticina sul pomodoro se bello colorito ste patate con sta panatura sto profumo d'origano buoni veramente saporito sto riso si dovete fa fateli bene sono meglio ne fate Ragazzi, vogliamo fare i pomodori con riso fatti bene alla romana, gustosi, anzi alla max. No, quei pomodori con riso che non sanno di niente, sono solo di pomodoro. Oggi li fanno buoni, proprio che dici, ah, buoni. Ingredienti, origano secco, basilico, pecorino romano, riso, patate, cipolla, aglio, un po' di pan grattato, di quello buono, questo è proprio grossolano, tagliato grosso. E poi i pomodori, quelli giusti, e poi l'olio ex vergine oliva. Oggi useremo l'igari. Allora, pensate, quando avete finito questi pomodori con riso, quando lo mettete, lo impiattate, lo date uno per uno, con due patatine e così, ci mettete un rinforzino, alla Conte Mascetti, il rinforzino di, di olio ex vergine, quello buono, a crudo. Godete. Conte Mascetti, amici miei, atto primo, un film che vedo eterno a vedere su YouTube pure, è fighissimo. I pomodori per fare il riso, c'è cioè due possibilità. O questo pomodoro da sugo, che vedete bello, maturo, non ve fate incartà. Con quei pomodori perfetti, tondi così, grossi così, che tutti quanti usano quelli che c'è scritto pomodori da riso. Sono una cavolata, sono pomodori che vengono da Olanda. Amici miei olandesi, io voglio bene perché fa tanta roba buona. E... I tulipani, bellissimi, però i pomodori, lasciate a fare chi li sa fa. Ne li fate voi, voi li fate, li fate tutti perfetti da, da stampati. Noi li famo più buoni perché ci sta il sole, ci sta sta terra. Eh, amici miei, è tutta un'altra cosa. Perdonatemi a voto voti, non ce la facevo a tenere questa cosa qua dentro, va bene? Coltella a sega, taglio il cappelletto del pomodoro, ok? Svuotiamo, quindi taglio, attenzione a non bucare il pomodoro perché sennò devo uscire tutto quanto il liquido. Poi posso andare con un cucchiaio e levo via tutta la polpa e la metto dentro al contenitore dove andrò a frullare. Eccola qua. Casomai se ci avete questo arnesetto è ancora meglio. Questo vedete per fare le palline, avete visto mai quando si fa una volta si facevano le palline di, di melone, qua robetta all'antica. Questo qua è fighissimo, so scavino, che sono fatti così. Costano poco ma sono quelle attrezzature che ci dovete avere. Anzi a proposito, vogliamo fare una cosa, vogliamo fare un sondaggetto se volete sapere quali sono le attrezzature necessarie da avere in cucina. E le minutaglie, capito? Queste cosette piccole costano poco ma servono sempre. Continuate a secondo quante persone siete, perché questi se ne mangiano, eh? questi ragazzi vanno via come che, eh? I pomodori con riso si fanno di estate, purtroppo tanti piatti da forno, che tante ricette che si fanno al forno, purtroppo si fanno in estate. Non me lo chiedete perché, non me lo chiedete, però se immagino solo le melanzane alla parmigiana, le zucchine gratinate, e le, e le verdure al forno, e tutta quanta, i peperoni ripieni, tutta roba che viene fatta cotta al forno e quindi l'estate tu soffri. Una volta erano le donne, ora siamo noi ragazzi, l'83% siamo noi, almeno da quelli che mi vedono sono maschi, che smadoniamo dentro la cucina perché fa un callo, signora mia quanto fa callo. Almeno quattro ne dobbiamo fare, almeno, almeno, taglio sempre, vedete, così. Questi sono pomodori, sono pomodori italiani, non è, non è una vera e propria categoria, sembra quasi un insalataro, un costoluto, però bello maturo, vedete? Lo svuoto bene perché così ho più sposto per riso, perché il pomodoro deve diventare il contenitore di questa ricetta. Vedete come sono belli svuotati, guardate. Rigirateli, così scorrono pure un pochettino, vai. Tiè. Un pomodoro eccezionale che c'è soltanto d'estate è il casalino. È un pomodoro da sugo, tutto quanto molto arricciato. Oggi non l'ho trovato, però è pazzesco. È il pomodoro che si usa nella cucina giudaico-romanesca per fare i pomodori a mezzo. È stratosferico, ragazzi. Voi ragionate. Quando fate una ricetta dovete già sentire il gusto e il sapore. Se io frullo soltanto il pomodoro, pure se ci metto il sale e tutto quanto, sì, è buono, però non è wow. Prendo un pezzetto di cipollotto. Poi uno spicchietto d'aglio, ma mi fermano ogni tanto. Ma può essere che non fai, fai sempre ricette con l'aglio e la cipolla? Non ce la mettete? Non ce la mettete? Siete soddisfatti senza metterlo? Io no. Metà di aglio, guardate così, così. Un po' di sale, un po' di pepe. Qui avete due modi, o lo frullate oppure lo fate al pasta verdure. Dato che il colore qui non mi interessa, perché con il frullatore che succede? Cambia un po' il colore. Perché frullando si frullano anche i semi e prende un colore non rosso, lo prende un po' arancione. 
ma dato che dobbiamo metterlo dentro e deve soltanto un sapore non c'è problema se volete invece quel giorno e volete mantenere il colore della polpa di pomodoro lo fate al passa verdure così il colore rimane perfetto non aggiungete olio mentre frullate quanto ci rompe ma perché se no vi diventa la maionese vi diventa tutto compatto si emulsiona quindi l'olio lo andremo ad aggiungere dopo qualcuno di voi mi ha ripreso mi ha incontrato mi ricordo con un signore su a Torino ha detto ammazza però per fare c'è tanto chiacchiere io lo sapete perché lo faccio perché vi voglio medesimare nella ricetta dove entra nella ricetta perché se io vi do soltanto gli ingredienti e faccio l'esecuzione voi fate come i robot però non capite il motivo perché lo sto facendo io invece piano piano vi faccio analizzare e capire quale è l'idea che ho dentro la testa e perché dovete arrivare a fare quella cosa in quel modo quindi scusatemi se chiacchiero troppo ma lo faccio per il vostro e per il mio bene perché io così mi sento a posto alla coscienza e vi do un qualcosa in più a voi merito si iscrizione eh, lo so che merito <ride> sempre là vado a cascare mamma mia assaggiate sempre mm saporito buono gustoso ci andiamo a mettere subito un po' di basilico così già gli diamo una bella aromatizzata una sorta di salsa con motore a crudo già buona questa per se stessa insomma vedete il colore così anche perché dentro non erano promaturissimi avete visto erano un po' gialletti origano Adesso è anche il tempo di origano fresco, quindi se trovate origano fresco va benissimo. Io gli metto molti aromi perché... Ah, raga, il riso non sa di niente. Se ci mettiamo qualcosa, veramente, è una cosa sciapa. Vi è mai capitato da comprare un motore a riso in giro, da gastronomia? Io trovo sempre un motore che non sanno di niente quando è capitato da comprarli eh, fuori casa. Adesso qui l'olio. Ok. Poi... Un po' di pecorino non ce lo metti, che fai dei privi? Pecorino romano, eh? Yeah. Mamma mia, e questo com'è? Questo è già buono così, già questo qua è una ricetta. Manco c'è bisogno che ci metti il riso, yeah. ma metti tutto, va. Yeah. Metto il riso, che riso ci metti? Ah. Allora, c'è qualche mezzo pacco che ti è rimasto? Mettici qualsiasi cosa, lo devi comprare appositamente per fare i pomodori a riso. Mettici l'originario, è perfetto, costa poco ed è giusto. Ha il chicco un po' tondo, è perfetto. Mi è rimasto un quarto di pacchetto di carnaroli. Dato che poi tante volte lo lasciamo lì in credenza, utilizzatelo se ce l'avete. La quantità di riso come vi regolate? Allora, su quattro pomodori avrò messo 100 grammi di riso, avrò messo, ok, con la polpa di quattro pomodori grandi. Come mi regolo? Deve essere la giusta quantità, non deve essere troppo asciutto il riso perché c'è bisogno di liquido per cuocerlo. Mo lasciatelo sta qui così che si insaporisce bene il riso prima di metterlo dentro i pomodori. Aspettate. Nel frattempo quando si fanno i pomodori con riso ci stanno sempre le patate sotto che fanno da lettino, che fanno da compagnia a sti pomodori a riso. E da lì ho dato che le patate sozze così brutte perché mi hanno preso in giro perché ho detto le patate buone sono quelle così brutte e sozze. Ma è vero, quelle patate quelle, tutte quante belle, profumate, <ride> non so quelle giuste, so queste, un po' selvagge da essere, capito? Leviamo la buccia, se no se potete lavarle bene potete anche usare la buccia. La patata di pomodoro a riso a me piace in questa maniera, guardate, vi faccio vedere, eh? che mi ricorda proprio tanto mamma, così, a mezzaluna, ok? O a mezzaluna o a fiammifero un po' cicciotto grosso un po' grosse perché ci vorranno circa 20 minuti per cuocere perché sapete che il riso ci vuole 20 minuti per cuocerlo quindi ci vorrà 20 mezz'ora di tempo se le fate troppo sottile poi si sfragnano tutte detta romana olio abbastanza so patate quindi va messo un po' di sale eh? pepe una bella macinata io qua poi ci andrei con il forzino andiamo con un po' di origano o se no, se volete, con rosmarino, però non c'è legame, capito? Quindi mettete gli stessi aromi che stanno nel pomodoro. Aglio. Qui voglio essere buono. Lo apriamo solamente a metà e lo mettiamo dentro. Mettetecelo, che profuma, tanto non ve lo mangiate questo. Mani. Fiorella insegna. Dovete mischiare le mani. La diretta a me. È tutta un'altra storia. È tutta un'altra musica. Un po' di pan grattato ma non la sabbia, non la polveretta, mettete roba grossolana 
questi sono mischiati un po' di taralli, un po' di roba che è mai avanzata. Grattugio tutto, io metto dentro, chi è? Quando sto pan grattato diventa croccante, insieme a sta patata che si ammorbidita, con l'acquetta del pomodoro, vedi, vi faccio immaginare. Che bontà. Caliamo le patate. Belle. Mi sa tanto devo mettere due di teglie, eh? Vai, così. Ma metto, vai, vediamo un po' che succede, vai, ce la famo, dai. Eh, guarda che roba, bello, unto, così. Eh. Poi, posizioniamo i pomodori, così. Cioè, quando deve... ecco, questo era il mio pranzo al mare. Ragazzi, voi rimanete qua, con tuo padre, non ti muove. Io vado a prendere una roba da bagnare, mia madre, e scendeva da, da, da casa al mare, tanto c'era la spiaggia sotto, l'ombrellone e così, e si allestiva a sto pranzetto a domenica. Una volta era questo, le fettine panate, la melanzana parmigiana, non si comprava niente al bar, si portava tutto da casa, addirittura il caffè dentro al termos, capito? Quindi al massimo un ghiaccioletto dei beccavi, ma sei buono però, eh? Io vedi questo qua già l'ho riempito troppo, dovete rimanere un po' sotto perché il riso che fa cresce. Quindi quella là è la giusta misura. State un po' sotto, ok? Questo è un piatto strepitoso, soprattutto per i vegetariani, perché poi non mi stancherò mai di dire una cosa, che noi siamo un popolo di vegetariani. La carne abbiamo vista quando siamo diventati ricchi, ma adesso la mangiamo tutti i giorni, ma prima, ma chi c'aveva i soldi per comprare tutta questa carne? Poi mettiamo cappellini, qua, qua, mm -mm, sarà questo, yes, sarà questo, mm. e mo adesso accendiamo la tortura, il forno, con sto caldo, con 32 gradi, 33 gradi, dobbiamo pure accendere il forno, accendiamolo, però approfittate, quando accendete il forno, non fate solo un motore di riso, fate una crostatina, fate qualcosa, così con una, con una botta, cucinate più cose, ok? Io vi consiglierei, dato che la carta alluminio ormai non se lo usa più, se lo usa pochissimo, di mettere un po' di carta forno, la bagnate, così non vi si brucia il pomodoro. Poi a metà cottura, a metà cottura la toglieremo e finiremo la cottura dopo 10 minuti, così, senza carta. Adesso 180, forno ventilato, metto dentro, metto il tempo, facciamo così. Durata, ecco qua, io metto mezz'ora, mi metto il timer all'orologio, fra 10 minuti, anzi fra 15 minuti vengo a togliere la carta. Ragazzi ci ho messo quasi un'oretta eh, stavolta, ma guardate qua che meraviglia che è venuta, la crosticina sul pomodoro, se è bello colorito, ste patate, con sta panatura, sto profumo d'origano. Mm. Oh, oh. Guardate il riso, guardate, vedete che è cresciuto? Qua, quando mangiate questo, devi mangiare un pezzo di pomodoro e un pezzo di e un po' di riso. Mmm, mmm. Boni, veramente, saporito sto riso. Avete visto quello che ci ho messo? Ci dovete mettere la stessa roba. Pronto? Allora, i pomodori di riso sono facili, ma vanno fatti bene, perché sennò è mangiata una cosa che non sa de, né di me né di lui. Vabbè, ah, io voglio capire se è così o è così. Com'è? Così. <ride> è sempre così. È sempre così, meno male, vai. Si dovete fare, fateli bene, sono meglio non li fate.